Chào mừng bạn đến với clip hướng dẫn lập trình C++ căn bản và chúng ta sẽ tục, tiếp tục cái bài về mảng. Hôm nay thì chúng ta sẽ tìm hiểu về con trò trò giấy mảng. Tất nhiên rồi cái con trò thì thực ra chúng ta chưa học, thế tuy nhiên là nó cũng không quá khó đâu. À, nói đến cái phần này khi mà chúng ta chưa học về con trò thì rất có thể là bạn sẽ không hiểu gì về cái phần này cho đến khi chúng ta học về con trò ở các bài kế tiếp. Nhưng nó cũng không quá khó và chúng ta hãy cùng nhau phân tích. Đầu tiên là chúng ta sẽ nói về tên mảng, tên mảng một chiều. Ok, mình sẽ xét mảng một chiều nhá. Tên mảng một chiều ấy thực chất là một cái con trò hăng, trò đấy cái địa chỉ của phần tử đầu tiên trong cái mảng của chúng ta. Giả sử là mình có cái khai báo mảng A năm phần tử thì A chính là một cái con trò hăng, trò đến cái phần tử hay là trò đến cái địa chỉ của cái A0. Ok, cái là phần tử của A0 của mảng A. Và con trò thực chất là cái địa chỉ của một cái vùng nhớ cho nên là chúng ta hoàn toàn có thể gán con trò hàng A cho cái con trò cùng kiểu nguyên P không qua phép gán. Ok. Và cho đến lúc này thì chúng ta sẽ có đến ít nhất là ba cách truy cập từng phần tử của mảng A. Đó là các cách như sau. Cách thứ nhất là truy cập qua tên và chỉ số của mảng vào từng cái phần tử AI. Cái cách này thì chúng ta đã làm quen rồi. Cách thứ hai ở đây đó là truy cập xong qua cái con trỏ hàng A, ok. cái cách truy cập này thì uh, tương đương với truy cập vào phần tử AI. cách thứ ba cũng tương đương với truy cập vào phần tử AI ở đây đó là cái sao P cộng Y khi mà chúng ta đã gán P bằng A ở cái gán lúc nãy, ok. cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau vào ví dụ minh họa. giả sử mình có một cái mảng A 5 phần tử thôi, mình lấy làm ví dụ. đó mình biết có con trỏ P, mình gán bằng A, ok. tức là gán con trò hàng đây là con trò hàng A cho con trò P đây là con trò sau đó thì mình sẽ uh, xuất xuất thông tin ra thế okay. uh, cách một cách một này ta sử dụng có cho thằng y đầu từ không y nhỏ hơn giá trị của khi tăng lên chúng ta sẽ xeo ra cái giá trị của a y thế okay. kèm theo với đầu cách bây giờ chúng ta sẽ đến với cách hai ok cách hai ở đây cách hai này thì sẽ sượt nờ đi mình cũng sử dụng vòng co ok Y bắt đầu từ không đi nhỏ hơn giá trị của 5 đi tăng lên chúng ta sẽ xi ao ra đây là sược nở mua ừ, sược nở đi Bây giờ là dấu sao cái này là a cộng thêm cái giá trị chỗ này là y bằng là sao A cộng thêm giá trị của Y Bây giờ đến cách thứ 3 Ok Chúng ta sẽ xe ao ra Cách thứ 3 Chúng ta cũng sử dụng vòng co Y bắt đầu từ 0 Y nhỏ hơn giá trị của 5 Y này tăng lên Ok Chúng ta sẽ xe ao ra Ok, cái này là sao của P cộng thêm Y bằng bao nhiêu? Đây chính là sao của P cộng thêm giá trị Y. Ok, đây là ba cách mà chúng ta sẽ thực hiện thao tác xuất cái giá trị của A mảng A ra. Và bây giờ thì chúng ta sẽ chạy chương trình, sau đó mình sẽ nói một cái vấn đề nữa. Đây, đây là ba cách của chúng ta. Ok, tức là cách thứ nhất của chúng ta là chúng ta xuất một cách bình thường, tức là truy cập vào từng phần tử của mạng A. Cách thứ hai ở đây là truy cập thông qua con trò hàng A. Ok, con trò hàng A. Thì chúng ta cũng truy cập được vào từng phần tử của mạng A. Đây, cách thứ ba của chúng ta là chúng ta truy cập thông qua cái con trò P, bởi vì chúng ta đã gắn P là cái giá trị con trò hàng của A Ok, nên chúng ta cũng truy cập các phần tử của A một cách bình thường Đó, đều từ 0 cho đến 4 0 đến 4 và 0 đến 4 Ok, như vậy là chúng ta đã biết đến ba cách để truy cập vào cái phần tử thứ AI của mạng A 
thông qua cách sử dụng con trò và ở đây thì trong cái này này con trò p nó là cái thành phần chứa địa chỉ không chứa giá trị được lưu trong cái địa chỉ đó cho nên là khi muốn lấy giá trị được lưu ở trong cái địa chỉ của p ta phải dùng cú pháp sao p ok đây như mình đã làm ở trong cái này này đây đây chính là lấy giá trị trong cái địa chỉ P cộng với Y Chứ không phải là giá trị trong OPI đâu nha Ok Tức là giá trị trong cái O địa chỉ PI Chứ không phải là uh, cái cái uh, giá trị PI Ok Tức là cái đây cái cái uh, O P cộng Y này là, là một địa chỉ Còn chúng ta lấy cái sao của cái địa chỉ đấy Tức là lấy giá trị của cái địa chỉ đấy Tức là giá trị lưu trong cái địa chỉ đấy Ok, clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Hy vọng nó sẽ giúp cho các bạn hiểu thêm về các cách chúng ta có thể thao tác với màng. Ok.